pessoal, hoje vou preparar uma jantinha bem simples e bem fácil juntinho com vocês. Eu tava aqui pensando, pessoal, já faz tempo que eu não preparo uma merendinha noturna aqui no canal. Então, eu decidi preparar hoje, tá, pessoal? É uma merendinha bem rápida mesmo, no dia a dia, mas bem saborenta, do jeitinho que todo mundo gosta. Mas antes de eu começar a preparar essa merendinha noturna, deliciosa... Eu só queria dar um recadinho para todos vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nanda Mel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho, para receber todos os vídeos daqui para frente. E não se esqueçam também daquele joinha aqui no vídeo, tá pessoal? Então vamos parar aqui de lero lero e vamos começar a preparar essa merendinha que a hora tá passando e meu buchinho já tá começando a roncar aqui, pessoal. Aqui, gente, eu já descasquei três batatas. Aí, eu cortei elas assim, quadradinho, porque, gente, eu vou colocar aqui na panela pra cozinhar. Vou colocar água aqui também. É uma merendinha bem rápido mesmo, tá, pessoal? Mas, bem deliciosa. Aí, gente, eu cobri as batatas com água aqui, como vocês estão vendo. Agora, eu vou colocar aqui e vou deixar cozinhar bem. E vamos continuar. A batata, pessoal, já começou a cozinhar, como vocês estão vendo. E aqui, gente, eu coloquei três salsichas. Vou ligar o fogo aqui. Vou dar uma fermentada nelas, pessoal. Porque eu vou fazer um molho de carne moída com salsicha. E aqui tem um dentinho de alho, pessoal, e meia cebola. Então, eu vou colocar aqui. Gente, esse negocinho é super prático. Olha aqui, é um mini processador, pessoal. Olha só, rapidinho, fica tudo picadinho. Se quiser picar mais também, tem como, tá, pessoal? Aqui eu já vou usar pro arroz e pro molho de salsicha com carne moída. E eu já desliguei o fogo da salsicha, tá, pessoal? Já escorri a água que a gente ferventou ela. Já lavei ela também e já cortei ela em rodalinhas, pessoal. Vejam só aqui que estão elas. E aqui, pessoal, tem um pouquinho de carne moída que estava congelado. Aí eu descongelei no micro-ondas, tá, gente? E aqui tem alguns temperinhos que eu vou usar para preparar o molho de salsicha com carne moída. Aí aqui eu já coloquei um pouquinho só de óleo na panela. Vou ligar o fogo aqui para a gente poder refogar um pouquinho da cebola com alho. Vou usar um pouquinho no arroz também, tá, gente? Vamos colocar aqui, refogar, pra gente poder colocar a carne moída depois. Olha, essa merendinha que eu tô preparando hoje junto com vocês vai ficar uma delícia. Né, pessoal? Gente, já refogou o alho e a cebola, agora vamos colocar a carne moída aqui junto, pra dar uma refogada também. Eu vou refogar primeiro a carne moída, pessoal, e depois eu coloco a salsicha, porque a salsicha, ela já tá fermentada. Vou dar uma fritadinha aqui na carne moída, já vou colocar os temperinhos também. Vou colocar tudo aqui junto, é sal, pimenta do reino, chinchimiuri, um pouquinho de colorífico, um pouquinho de cada tempero. Então, eu vou dar uma fritadinha aqui, pessoal, na carne moída, aí já mostro pra vocês. moída, já tá bem refogadinha, pessoal. Hum, e o cheirinho aqui tá top, gente. Ai, faz meu buchinho roncar mais ainda. Olha só, gente, tá bem fritinha mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui junto as três salsichas picadinhas. Aqui, pessoal. Vou esperar dar uma fritadinha bem rápida aqui na salsicha e depois vou colocar molho de tomate. E as batatas ali, pessoal, já tá bem molinhas também. Já vou desligar o fogo e escorrer elas. Aqui tem meio sachê de molho de tomate, pessoal, com meia xicrinha de água. Vamos colocar aqui junto. Dá uma misturadinha. E vou deixar 
deixar aqui, pessoal, mais uns três minutinhos, em fogo bem baixinho. E o nosso molho de carne moída com salsicha vai estar tá prontinho. Já vou escorrer aqui, pessoal, a água da batata. Pra gente fazer um purêzinho bem delicioso, um purê bem gostoso. Pra acompanhar esse molho de carne moída com salsicha e um arrozinho branco bem gostoso. E vamos preparar um purezinho, pessoal, um purezinho de batata, bem cremoso, hum, que é tudo de bom, né, gente? Quem aí gosta de purê de batata? Porque eu aqui adoro, gente. Então, vamos fazer o nosso purê, a nossa merenda noturna, gente. Aí, eu coloquei aqui, nesse baúzinho redondo, vamos amassar com o garfo. Porque ela está bem molinha mesmo, como vocês estão vendo, olha só. Dá para amassar, gente. Bem amassadinha aqui. Olha. Por isso que é bom amassar assim a batata quente. Quando a gente acaba de escorrer ela, já amassa, pessoal, porque vai super rápido. Olha aí, gente, rapidinho mesmo. Bom, gente, agora eu vou pegar aqui os outros ingredientes do purê. Vou colocar aqui uma xicrinha de café de leite. Eu coloquei aqui nesse baúzinho para ficar mais bonito no vídeo, né, pessoal? <risos> aqui tem uma colher de sopa bem cheia de margarina, que é para o purê ficar bem cremoso. E vamos colocar aqui também um pouquinho de sal. Aí, gente, agora eu vou terminar de amassar aqui, junto com sal, margarina, leite, pra pegar bem o sabor, né, pessoal? Ah, gente, tem que fazer o arroz também, vou colocar o arroz no fogo, porque hoje essa jantinha vai estar tá deliciosa. Gente, eu vou passar o purê pra panelinha que eu tava cozinhando a batata, porque eu vou dar uma cozinhadinha nesse purê, gente. Pra ficar bem mais cremoso e bem mais gostoso, né, pessoal? Aí. Agora vamos ligar o fogo aqui. Fogo médio, mais pra baixo do que pro alto. E vamos dar uma cozinhada nesse purê, para ficar bem cremoso mesmo. Eu já desliguei também o fogo do molho da salsicha, da carne moída, porque já tá pronto. Só falta mesmo é o arroz e o purê. O purê também já ficou pronto, pessoal. Já desliguei o fogo aqui, só falta aquele arrozinho branco, bem saborento, do jeitinho que todo mundo gosta. Aí, pessoal, já coloquei aqui na panela um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal, o alho e a cebola. Vamos dar uma refogadinha nesse alho e nessa cebola aqui pra gente colocar o arroz. Ai, gente, um arrozinho branco, hum, é tudo de bom, né, pessoal? O alho e a cebola já tá bem refogado, gente, agora vamos colocar o arroz. Eu vou colocar um copo de arroz, pessoal. Vou dar uma refogadinha também nesse arroz aqui, para pegar bem o sabor do alho e da cebola. Aí, logo em seguida, já coloco a água. E deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, pessoal, esse purê, que delícia! Hum, ficou bem cremoso mesmo. Vou mostrar aqui também o molho da salsicha da carne moída. Olha que delícia! Hum, essa merendinha vai estar tá tudo de bom. Agora, pessoal, vou colocar aqui a água. E deu uma queimadinha aqui, pessoal, na cebola e no alho, mas não tem problema, não. Aí que pega mais o gosto, né, pessoal? 
Então, agora, eu vou esperar ficar pronto o arroz pra gente merendar. Enquanto o arroz tá ali no fogo, terminando de fazer, pessoal, aí eu vim aqui mostrar pra vocês a minha gatinha linda, minha fofurinha. Vocês querem ver ela, pessoal? Então, eu vou mostrar agora pra vocês. Aí, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês quem que tá aqui deitada, tirando um cochilinho. É a minha fofurinha, minha gatinha. Olha que lindeza, né, meu amor? Fala oi pra ela, pessoal. Olha aqui, que linda. <risos> que fofura, né, gente? Tudo prontinho, gente. A merenda noturna já tá pronta. Eu trouxe aqui pra mesa, pessoal, pra mostrar pra vocês como que ficou. E pra mim experimentar junto com vocês, pessoal. Vejam só. Olha, o purê. A carne moída, com a salsicha, o arroz. Tudo prontinho. Aí eu tirei um bocadinho aqui, pessoal, pra experimentar juntinho com vocês agora. Porque depois que eu vou jantar mesmo, eu ainda vou tomar banho, vou dar uma organizada na cozinha ali, tá, pessoal? Mas eu não posso deixar de experimentar essa beldade junto com vocês. E vocês estão servidos, pessoal, com essa merendinha simples, noturna? Hum, eu vou provar aqui porque minha boca tá aqui enchendo de água, gente. Ah, eu vou começar pelo purê, pessoal. Gente, tá uma delícia essa merendinha, viu, pessoal? Hum, tudo de bom. Foi muito bom ter compartilhado com vocês essa merendinha noturna de hoje, tá, pessoal? Foi uma merenda simples, mas bem saborenta mesmo, do jeitinho que todo mundo gosta. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, não se esqueçam também de deixar aquele joinha aqui, viu, pessoal? Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nanda Mel no YouTube... Já vão se inscrevendo, ativando o sininho para receber todos os vídeos daqui para frente. Um grande beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!